Jemi këtër në pjesën e dytë ku do të presim një tjetër grua të sukseshme, që këtë herë operon në pushën e kinematografis. Ajo është aktualisht drejtoria e arkivit qëndror shtetror të filmit dhe para pako është është zjedhur edhe zëvëndës sekretare generale e Komitetit Ekzekutiv të Federatës ndërkomtare të arkivave të filmit. Në fakt, në do të prezentoj me njerë është Iris Elezi, një mikeshe programit tonë të cilën do të presim në sudhe për të nafolur pikërisht për arkivin e kinemas shqiptare. Për mënyrën gjithë shka ruhet në fakt në të, se si mirë mbajet a i, dhe për të dalë në detaje, për të shuar kuriozitetin për shumë gjyra për cilat në mungon informacioni publik, për skicat që janë ruajtur të atyre viteve, postrat që janë përgatitur për filmat e ndryshëm në momenti që shfaqeshin në kinemate Shqipëris, po kështu edhe për mënyrën e realizimit të disa për e filmave më të bukur të kinemas shqiptare. Vjenë në studion tonë, Iris Elezi. Mirë se erë dhe Iris, këna e si që të kam në studio. Më kështë e marë malë i kisha ko patë pasë rrë këtu dhe patë të gjuar rrëfime të tua gjithmon interesante, kur Iris i rrëfen, si do mos për kinema shqiptare, gjithmon ke shumë gjëra për tënë. Êshtë e vërtet, dhe ju falemderoj. A shpëtë e vërtet anisi dhe drejtoreshe arkivit të filmit. Shumë e vërtet, falemderi. Ke ardhur e përgatitur, shqikojmë që janë dy libra albume, do t'i komentojmë pak shpete shpeta, po kur të ulemi. Kur të dojnë? Vetëm t'i prezentojmë. Kuj pari është? Ditari kinematografik 2019. Pas 5 vjetë heshtje, është arkivi qëndro shtetërori filmit, ja doli tani të bëjnë një mini ensiklopedi, ndërsa njerëzit mund të shkruajnë qëfar do bëjnë në një javë, ata gjithashtu mund të studiojnë kontributin e kine astve dhe teknicienve. Dhe është një ide shumë e bukur, kër e kam parë më ka pëllqyre shumë në filmin të viti që na i solot si durat. Kemi tjetër? Një revistë. Kjo është katalogu i parë, arti dhe dizajni, grafik i posterit shqiptar. Jemi të lumëtur u botua në 2016-ëtën me galerin komtare të arteve për her të parë posterit të shqiptar ju lavë mëndja e duhur. Kjo është Raimonda Bulku, ka më shqiptar. Exakt, nga nusja dhe shtetë rëthimi. Edhe qëfar është fantastike, është bërë në Shqipë dhe në Anglisht dhe do donim shumë të ri botonim, sepse kërkesat vinë si nga brënda Shqipëris edhe jash është të pjesë Studio Kadare. Edhe Arkivi Qëndro Shtetërori Filmit ishte pjesë e grupit punës. Kështu që për ata që shkojnë dhe e vizitojnë, do kenë mundësin që shkojnë një video instalacion, gjasht e krane, portreti tiranë në sonë në përmjet imajëve të arkivit. Fantastike, po, nga përshumi që në e këto duhet të kishim të nullur, sepse që kajnë gjëra kaq interesante, do të diskutojmë. Do të nisim edhe njëherë. Ulemi dhe flasim së rrish një Bukur, si po shkon drejtimi arkivës, të pëlqenë si projekt, si detyr, si përgjësi? Êshtë përgjësi të mërësisht e madhe. Ja me sigur nga puna që ne bëmë me projektin e kinemas shqiptare, këtu e 8 vjetë më parë me Regina Longon dhe me gjithë arkivistët e gjithë botës, e dija që do t'ishtë të përgjësi. Me gjithë atë, si do mos kur je atje, kur ti e shej që gjdo dosje që hapë, meriton studim të thelluar, kur ti e shej se sa shumë kanë punuar tanët dhe në shfarë kusht e shtë vështira, përgjësia si drejtu e se shtohet gjdo dit. Dërë më nani në mërën 7-10 vite nga kriimi i arkivit filmit shqiptarë, në do cilim pikërish një material i cili na bënd një përmbledje, një vizit në fakt në arkivin e filmit, një tur të cilin na e ka drejtuar i risi me disa nga pikat kërësore të cilat jemi referuar. Nuk e di nëse mund të vizitojnë njerë Arkivi është i hapur. është i hapur arkivi për të vizituar për këtë do. Për këtë do. Fatkisisht janë më shumë studiues edhe kina asë që vinë të këne. Po në fakt arkivi jonë është i hapur. Po të duhet, dëshiron dhe ka kërëzitet, mund të vi dhe të vizitoj. Një nga thesaret. Një nga thesaret e kulturës tonë. E kulturës, po. Shoj materialin dhe këthemi në studio. Arkivi që ndror shtetrori filmit, sot është një nga institucionet më të nëndësishëm, pasiruan pasurin kinematografike shqiptare. Në arkivin që ndror shtetror të filmit, ndodhen materiale arkivore, të cilat janë vlerat të veçanta të kulturës sonë ndërvite. Arkivi që ndro shtetrori filmit ruan dhe përpunon materialet arkivore filmike për të kryuar kështu veprat të reja kinematografike e televizive, palën pas veprat studimore. Kë institucion, gjithashtu shkëmben materiale arkivore për zgjerimin e pasurimin e inventarit të ti me homolog shtetror e privat, brenda dhe jashtë Shqipëris. Para disa muajsh, një turist kines erdi dhe nagjetin në përmjet GPS-it. 
këtu në arkimin që ndrosht të atëror të filmit. Me thënë të vërtetën, për këdoj që studion kinematografin shqiptare, nuk ishte asje të re për ne. Për faktin e misis shumë vjeqare, midis Shqipëris dhe Kines, për faktin që në një koqë ata ishën të mbyllur, ku si kunder ne kemi qënë të izoluar, filmat shqiptar kanë qënë e vetë me dritari që ata kanë patur në botë. Një nga gjyra që nga knaqë më shumë, është fakti që me punën që po bëhe markimin që ndorë shtetëror të filmit, po ja dalim që tani njerëzit të din që ne kemi 70 vjetë kinematografi. Arkivi që ndorë shtetëror i filmit është në fakt një thesar, sepse rua në të, brënda këture mureve, jo vetëm të gjithë kontributin e teknicienve dhe kinaasve shqiptar, por edhe skenaret të realizuarit, të paralizuarit, partiturat e muzikës fenomenale të filmit shqiptar, posterin grafik, kostum skeqet, të gjitha dizajnet për skenografin e të jo. Êshtë pjesë e detyre sonë të përdiqme. Jo vetëm të arruajmë të trashgimi, po edhe të studiojmë dhe të ndajmë atë, që oftë me fmijet, që oftë me fmijet e rritur. Filmat të cilët rruhen në fondin në arkivit që ndrojë shtetëror të filmit, janë pa dushim një pasuri e pa qmuar e trashgimi stonë kulturore. Punë e të bukur, a? Në sigur një botë tërsisht tjetër, në cilën ti zhyda shdo ditë. Le themi. Unë mund t'ju them falemderit edhe një erudin për këtë mundësi që t'flasim për arkivin edhe falemderit ekipi tuaj. Si kunder ju edhe ne po punojmë që njerë të edukojmë zemrën edhe pasaj mendjen. Ajo është është rëndësishme në lidhje me kinematografin shqiptare është që mendoj duhet shkojmë për te i nostalgjis. Nuk është më një diskutim që duhet bërë më përqen apo nuk më përqen. Si do mos duke patur për afsur që shumicën e këture viteve, fatkesisht publiku jo nuk i ka par filmat tanë si shtë duhet. I ka par të transferuar keqë, të dhenë keqë në për televizione. Por ndërko, nëse vini ndonjerë dhe e shikoni filmin në 35 mm, atere ju e kuptoni pse ne e kemi admiruar teknicienët edhe kineasët shqiptarë. Cilë është ndryshimi nga filmi që ne shojim në televizion, më pse janë dhenë keqë në televizion dhe qëfar ndryshimi ka kër e shikoni në 35 mm, do me thënë atë ekranin e mathë dhe kine masë? Më rënqesët dhe ju falenderoj për këtë pyetje. Kam folur me artistik direktor, me drejtorin artistik të festivalit filmit Sundance ka mënyra se si shkendë startë, sepse filmi është shkendës, nuk është vetëm artë, është artë edhe teknologi, ka mënyra se si mëndja punon që të lidhi së bashku, këto imajhe që janë të pa lëvizhme, po kur lëvizi së bashku, kryojnë iluzionin e lëvizjes. Pra, kur filmin ti ke mundësi të shikosh në 35 mm, truri edhe vizioni, syri, është duke e bërë detyrën e shpis që të interpretoj imajhin, jo vetëm në kuptimin përmbajsor, po dhe në aspektin teknologik. Fatkesisht digitali, dhe pse kjo është mënyra se si sot operon bota, dhe tyrën e ka bërë vetë teknologia, nuk është më puna e trurit dhe e vizionit që i lidh i majhet. Vetë fakti që tani truri nuk është duke punura e shumë, plus që ti humbet shansin që ta shikosh me një audiencë, sepse emocioni që për cilët është komplet ndryshe, kur ti të gjonë gjuën të ndë amtare, kur ti shikon një situatë që ndonë në kulturën të ndë. Pra kur jemi në audiencë, në ekran të malë, eksperiencia është bikër dhe në lajfë, themi, është me malë e se jeta. Të përfundimisht, filmat që jo në kinema dhe këto se luan astopi, kësa do të evoluoj teknologjia, kinema janë betet e para për qiuar një film. Êshtë më se korekte, për shumë do nëzitoj pak edhe të flasim tani ne jemi të kjo bota e mrekullushme digitale. Edhe kur e bënë restaurimin, preferenca është që filmi të kthejt sërish në film, sepse një film mund tjetoj dheri në 400 vjetë ose 1000 vjetë në kushtet e duhura. Filmi si pelikul 35 mm. Originali. Originali. Dersa nëse e bënë digitalizim, njëherë në 7 vjetë, ti duhet të ndryshosh formatin, sepse teknologjia e së në shumë shpejt, bëhet absolit, 0.1 mund të korruptohen. Pra, edhe pse është e vërtet të gjithë ne po provojmë të përqafojmë këtë revolucion digital, gjithmonë filmi është si trupi njeriut, ka jetë, ka emocion. Jemi duke parë ndërko disa imaje, që vlasim për punën e madhe që keni bërë ju për restaurimin e shumë prej filmeve të kinematografisë shqiptare. Varianti para dhe pas, ndryshe, si që e mësuar të quajm, në të majtë është varianti original, sigurisht nga koa i dëmtuar, dhe në të djata i restauruar, i kush këllqenjë të gjitha aktorët, puna i është rikëthyër dritës. Te pika, dhe kjo është arsua pëse duhet a duham arkivin. 
Kur bëm punën e parë që ishte në ntori dytë me 4 lap të Washington DC, ajo që mësuam kur filluan të navin testet e parë në Shqipëri, për te imajit para që ju folët, që ju e patësh i erët, ishtë i transferuar dhe fatkesisht qytetarët prej vitesh e vitesh kanë parë këtë transferim që nuk ka qenë më optimali. Marigoja ishte blu, ishte bërë blu nga koha. Nërko, shiko sa bukur, është ka arzur në identitet. Do njerë në nuk dim gjurë në murit, të në ntori dytë pam që kishte në fakt që lim, për her të parë pam që ndisma të kostumi i sa boletinit kura i popin të ujtë e qezma. Një i filon dhe shikon se elsira të pa besushme, sepse ne në sishim më në DNI që të punës e male në aspektin kostumeve që ishte bërë në atë fin për shumë. Edhe e dyta mërë në sishmja. Arsuja pëse unë e respektoj qëfar kanë bërë tanët dhe pëse ne duhet të ambrojmë këtë trashgjim një. Pati një periull kër ne u izoluam edhe nga mardënjet me kinen, kër kina asë të tanë, do njerë në një banjo kimike ku duhet larë vetëm një fin, kanë larë katër fin ma në një, sepse varfëria dhe kushtet ishin të këtila. Kër bëm restaurimin, Lajnel Konomi, drejtori fotografis filmit në nëntori dytë, sepse fatkesir zoti Viktor Gjika ishte ndarë nga jeta dhe nuk e pas njerë ashtu si shduhet a kishë parë filmin e ti. Po drejtori fotografis e pati këtë fatë. Edhe tha, Irista, në ndo njerë ndryshonim katër herë më shumë që e kushja të vinë të e kushje në fin, që e verdhat në vinë të e verdhë. Pra kinematografia jo më për mua është kinematografia e varfëris dhe kreativitetit. Pra ndaj në duhet akoma më shumë të respektojmë qëfar kanë bërë këta njerës. Bukur, mirë. Ne kemi përgatitur një tjetër material të cili nëmë duhet asilim të anim. Mënyra se si mirëmba e qëriti i një filmi, 35 mm, në arkivën e kinemas shqiptare. Shëjmë materialin shumë interesant e këtemi në studio. Arkivi filmit ka 6.580 tituj, nga të cilat janë prodhim shqiptar dhe prodhim i huaj. Prodhim i shqiptar që është aji të cilën ne të kemi trashguar nga Kino Studio Shqipëriare, është hy në pasurit tona komtare, sepse është prodhim i vetëm filmik që është bërë në periudhë në historinë e Shqipërisë. Të ruash shiritin 35 mm dhe të thotë të ruash një imajsh, një histori, një periull të caktuar për shqiptarë. Kërkon kushtet specifike, sepse a i është një reakcion kimik që ka filluar dhe do përfundoj. Problematikat janë shumë të mdha, sepse e til është jeta e filmit. Shiritin filmik ndajet në tisa gjeni. është gjenia kryesore që është negativi, është fonon që është zëri dhe këto të dyja quen si përthama e filmit, nga të cilat mund të bëjmë kopje pozitiv. Kopje pozitiv quen të gjitha ato formatet që ne mund të shfaqim kinema. Për të ruajtur këtë gjini që është negativi dhe fono, kërkojnë kushtë e shumë specifike, kërkojnë temperatura të ulta dhe lagështi minimale. Dhe fokusin në kryesor në arkiv është që të ruajmë këtë përthamë filmi, sepse nga kjo ne mund të prodojmë shumë formatet e tjera. Gjithashtu është dhe pozitivi. Pozitivi është 35 mm që i të cili ne mund të shfaqim kinema. Njerëzit mund të shojnë dhe ka të magjine vetë që njerëzit e ndjenë që në aparat në projekcionit. Kuj është e materiali, ndërko, ndalëm pak të kë një tjetër moment, posterat e filmi, gjithmonë nga në intriguar, janë të interesant, të bukur, janë ata që kanë marketuar filmin në ato vite, Një element shumë i rëndësishëm për të lajmëruar ardhje në një filmi të ri dhe shfaqe në një filmi të ri në kinema. Kjo është njëri prej postrave. Nuk se dhe shtetë e filmi. Se po të shikoni nga ana tjetër e coverit të librit, kemi gjetur dhe materiale brënda në arkiv të momenteve të tjera. Një nga punët... Kjo nuk është moment i filmit, është moment të bruto, letim gjatë gjërimeve. Që ka frumëzuar piktorin e filmit Shqyqyu Isako që të bëri këtë poste. So, një nga gjërat interesante që bëri kuratori Thomas Logoreci, kër e bëri këtë detyrë është që filloj të shikon dhe cilat ishin imajet që mund të kem frumëzuar piktorët e filmit që të vinte këtë film, këtë poste. Ajo që duat të ju them dhe që e gjeta me shumë interes, në janar të viti 2018 sa filma në Rijeka dhe më kërësisht në kine Europa që është në zemër të Zagrepit. Ne quam nëndë filma shqiptarë dhe quam vetëm 8 postera 
Ajo që është interesante, është direkt e një artikul në anglisht u botua në Zagreb dhe fluturoj gjitha ndaj në përbot. Mm -hmm. Sepse kur ne vim nga bregu lindor, si kunder është historiku jon, është zakonisht që posteri i Čekoslovakis dhe i Polonis që janë të mirë njohur. Shpar bota nuk ka ditur, mm -hmm. është i piktore tanë të filmit, kanë që të mre kulushëm. Posteri i filmit në shtëpin tonë. Mm -hmm. Sa interesante, kemi parë vetëm, unë se kemi parë në kinema, kemi parë vetëm televizor. Ne, 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 Përshkjetër Por ajo që kemi nevoj të edukojmë, nga më i vogli të këmë i rituri, është që të prolohet një film, është një ekipi tërë që punon, si kundur edhe ju këtu në televizion. është shumë e rëndësishme që ne pak nga pak të marim intervista, qoftë edhe momente me atografe, nga teknisienet që i kemi ende me ne. Dhe kjo është arsueja, kjo është kopja ime personale, që unë e mbaj në zyrë ose e mbaj kur mbëj gjarje, dhe kur kam fatin e malë që një nga piktorët e filmit të jetë në prezens, ne direkt e i marim sa her mund e me autografin. Nuk duhet jetë kjo kultur. E kemi autografin e se cilit në posërin e vetë. Me ataj që i kemi. Ideja bukur. Dhe me dhe, ne nuk duhet kemi vetëm mëndjen për Martin Scorsese, për nuk e di William Dufos, nuk duhet jenë vetëm hyet e botës ataj që në atraktojnë. Më besoni, në kinematografin tonë, ne kemi patur talente që meritojnë që ti të rinqethash kur i takon ata. Shqy që me pak ta... Rethana, t'i kanë bërë që të mbete që të izoluar gjithë jetën e tyre, po nëse do t'kishin qëluar në një hapsir tjetër, me siguri do t'kishin pasur tërsi që i trajektore e ndryshe. Talente pa funda, absolutisht djetë, t'i basur t'i basur shumë të mirë. Kemi Edi Luarasin, ose kam një imajsh të Margarita Gjepus, ose të Matilda Makoqit, që fatkesish asa ta vetë nuk njini këto imajshe, janë bërë gjatë prodhimit të filmave, ruhe në arkivin ton, edhe kur ti ishe thua, po mirë, që farë ka Meryl Streep? Po. Më shumë, se sa zonja jonë Matilda Makoqit. E bukur shumë ka që në absolutisht, edhe aktore shumë e mirë. Dhe që farë kanë dikush tjetër, më shumë se sa Margarita Gjepa, në stilin, në veshje, në thjersi, në hieshi, në bukuri, pra edhe yje tona mendoj unë, meritojnë të gjithë respektin tonë të mundshëm. Dhe kjo është arsuja pëse bëm ditarën kinematografik. Ideja, ideja e bukur. Kemi dhe disa postera në faq që ishë faqim në ekran, për t'i komentuar. Ja të kemi me disa postera, Kam kënajsin të ndaj me ju që disa nga punët më të mira që ruhen në arkimin qëndro shtetror të filmit, në fakt në vinë nga koleksioni i piktorit të filmit Shushuri Sako. Këtë vit do kemi fatin që ti bëjmë një ekspozit si që duhet punës të ti në lidhje me posterin shqiptar dhe shumë pak me kostomografin. Dojet një bashkëpunim që do e bëjmë me kod, ku kurator i genti Gjikola është që tani duke parë skica që ruhen në arkiv. Pra ndaj ndoshtë a kjo është një moment që unë mund të ndaj me publikun është shumë e rëndësishme të pasurojt arkivi, Rudina. Kemi patur shansin për shumë kur kina asti me tatë faku, ka ardhur dhe ka sjellë. Vetëm dje, Zoti Piro Milkani, pas një rrugëtimi që bëri në kin, erdi dhe seoli një poster me heroglif që i kishin bërë për filmin nga një mbi vdekjen. Erdi dhe depozitoj të këne. është e rëndësishme që gjyrat mos mbeten vetëm për konë që ne jemi gjallë, se jemi të gjithë të vdekshëm, dhe mund të vi një nipë edhe një mbesë, mund të vi një vjerë, mund të vi dikush, që ndoshta nuk do arri të kuptoj djersën edhe talentin. Pra ndaj, po të ruhe në arkiv... Ka një salë ekspozite për këta postera, që mund të vizitohet? Ekzakt. Në katin e parë, kur ti vjen, do kesh mundësim për shumur që të shikosh tre posterat e parë shqiptarë të bërë nga rusët, që falë bashkëpunimit me drejtorinë e përgjishme të arkivave, një restaurojë se shumë e mire letrës, arriti dhe na i restaurojë. Kjo është ndoshta një nga gjërat që po provojmë të bëjmë gjithë kohën. Një të identifikojmë kush janë posterat ose skeqet që ka nevoj për restaurim, dhe pasaj falë këti bashkëpunimin dërë institucional, ne po arrim ato, jo vetëm të restaurojmë, po edhe të ekspozojmë për publikon. Si ka ndryshuar posterat atëherë me sot? Fatkesisht, këtë ra do thoja fatkesisht, tani po i jepet më shumë dorë aspektit digital të bërje se gjësë që si kundur ju thash për shiritin filmik, syri me njerë arin të daloj. Atere, piktore tanë të filmit e shpiknin dhe fontin, e shpiknin, e prinin, e ndërtonin. Ska pasur asje të gatshme. 
Pra çdo që ishte originale, e bër me dorë, e bër me dashuri, e bër pas shumë skicash, deri sa mbrihet që të thuash me një imash, një film të tërë, 7 ose 80 ose 90 minuta, mm-hmm. është e vërtet që regjizorët ndërhynin, po në përgjithësi ishte përgjithësia edhe dashamirësia e piktorve të antë filmit. Dhe ne kemi patur piktor fenomenal, I mean, të shohësh punën e kësene fondilos, të shikosh alu shimën, të shikosh i shurisakon, e unë për përmënd vetëm tre prej tyre, por ne pas kemi pat fat të kemi patur këshulloj artistësh. Ata janë literalisht artistë, nuk janë thjesht piktor filmi. A të katalogon, a mund të gjenjë të gjithë, të përshumë edhe unë do doja të kisha një të film në arkivën në fondet të nevërshme për, për publikime. Mm. Dhe tani, sidomos, me këto 2-3 vjetë, me këte interes që ka gjalluruar, po së rishqiptar tani më jashtë falë ati artikulli, mm-hmm. është kyshjet si mikruesor që kemi, të ngrejmë fondet të nevërshme të aribotojmë. Mm-hmm. Sepse kjo është durat fenomenale, like a coffee table book. Diçka e bukur shërim si pran vazës lules, dhe gjatë gjithë kohës ti mund të mësosh. Edhe fakti që e kemi ideuar në Shqip dhe në Anglish, ka shem pikrish për këtë. Të mos vogël tonin, po të dim sepse mm-hmm. ne kemi vlera dhe këto vlera duen dar. Pra ndaj huasola, sepse unë kërkoj dashamirësin e të gjithve, jo vetëm institucioneve, po edhe publikut, që këto vlera tonat kemi mundësin, këto studime që jemi duke bërt, kemi mundësin të botojmë ose ribotojmë. Do anë përresim pak bicetën këtu me i risin, do të këthemi pas publicitetit për të folur për skicat e vesheve në filmat e kinemas shqiptare. Së si punojshin ato më herët dhe më pas veshet e realizuara dhe kostumet e personajëve që ne i kemi partë i mbanjë gjatë gjërimeve të filmit. Do të kemi publicitet, do të rëktemi shumë shpejt. Studio Emi Meris, Elezin, drejtore e arkivit qëndror të filmit shqiptar. Flasim pak për skicat e veshjeve të personajëve të filmave tanë. Që farë ruhet në arkivin shqiptar sot, në arkivin e filmit? Tek ne nuk ruhen kostumet, por kemi shansin e ma që ruhen skicat. Skicat. Mm-hmm. Edhe ato vet meritojnë një publik, publikim dhe një studim të thelluar. Jemi duke parë, sëpse jam e sigur që zgjallin shumë kuriozitet, skisat e cilit film janë këtë që përshojnë? I kemi, fati joni malë, është janë gja shtatë, janë disa filma që ne u kemi skisat, kështu që unë dora disa të ndryshëm në natyrë mm-hmm. për ju. Po si kunder, mund të ashikoni ka gjithmon detaj që i shkojmë për shtatë personajit në film. është interesant dhe puna që është bërë, ndoshta jo në këto që do shikoni në insert, për ndo njëra ta shkojnë a i shlark, piktorët e filmi dhe kostomografët, sa vendosin dhe elemente ekstra, për shumë shamianët që pipa që do pinte, mm-hmm. ose qëfar loj i përkiste në aspekt të ushtar, që sa simpatike janë ato, edhe sot e kësaj dite. Po, 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 të filmave të ndryshëm. Gjaktocia, filmi Gjaktocia. Uh, ajo që po vini re, si kunder e shikoni, shiko sa mirë punoja atere, se cili firmoste kishtë një workflow, kishtë një e mënyrë të bërës të të bërë e së punës. E them dhe njërë, më vjen kishë të këne nuk ruhen veshjet, po kuptushëm, fokusi jonë kryesor është në të ruajmë dokumentacionin letër edhe shiritin filmik, po imaginoni për shumë kemi gjetur një blus e cila është veshur nga Sander Prosi në Dora e Ngrot, nga Luiza Gjivani në Parullat, Flonja Koleli filmi Bota, është Anila Bishat e dashuria e fundit, e min, sinjali dashuri, si janë të të vinë me komëshia. Blus që është veshur në 8 filma. Komëshia, Tereth i Kujtesus, momentalisht në arkiv. Do të kishim gjiruar, ne? Do të kishim gjiruar këtë blus, e kjo blus që nga... Po, kur ta shohësh, nuk të mbush mëndjen, po në video instalacionin që unë të shiroj të kemi një dit. Po si e mba, në kërë ruan i në arkiv? Momentalisht është duke uruajtur në arkiv, unë shpreso një dit... Êshtë e palosur dikua, po të të akoni zonë. Exakt. Do e vendosim në një manekin, në një instalacion pasyur, që si kundur kjo blus është veshur nga 8 personajet të ndryshme, të ndërtojmë iluzionin e pa fundësis në manekin. Dhe pasaj në 5 monitore do keni mundësin që të ndishni nga segmentet shkurtra nga se cili film, sepse ata janë të ndryshëm në gjini, të ndryshëm në ko. Dhe imaginoni dhe njerë pse ju thash, kinematografia jo në është kinematografia, kreativitetit dhe varfëris. Të shikosh një bluz, njerë, ato bluz e kështë e veshur, Sander, Sander Prosi, Dora e Ngrot, Luisa Gjuvani, Luisa Gjuvani filmi Parullat, uh, Flonja Koleli filmi Bota, dhe prandaj unë arritat e identifikojnë, da që e mbaja mënd, si bluz dhe filova duke studuar kinematografia, 
më të grafë shqiptare. Pra e shqiptare. Shqiptare. Burti, atër. Yes, të thoja, por se bashku me Kosugur më grafën e mirë turkeshi, nësa jo nuk do më kishtë ndimuar për izolimin dhe gjetjen e kësaj bluze, tre vjetë në audeshen, kjo gjë nuk do më dolte. Mirë po, duke par filmat, falem derit. Falem derit. Durimi dhe dashërmërësis të kosumografe se mirë turkeshi. Po i adolëm, është komëshia të këfilmi Reti Kujtesës, filmë horrorfe në mënal nga Esat Mësliu, është Roza Anagnosti, ta Olanti kërkon një motër. Që vazhdojnë veshit dhe njëta bluz. Êshtë e njëta bluz, edhe për mua, diçka që e ka vesh për Sander Prosi, i mali aftorioni. Tu kësë një bluz status, kam për shtyperun Po shumë pa kostume të e që ke një ruajtur? Fatkesish, ne nuk mundemi, sepse ato janë në Alba Film Studio, janë është një institucion tjetër që kujdeset për mbarmbajtjene dhe ruajtjene kosomografisë shqiptare. Por si kundur po ju them, për shumë kur festuam 7 vjetorin e institucionit tonë në djetorë të 2017, ne ndërtuam marveshje ndër institucionale me Alba Film Studio, që pati shansin të ndajme ne për ato ditë ekspozimi, kostume të filmit tana, filmit të parë shqiptarë. Pra patëm shansin të kishim kostumin e na infrashtrit dhe fustanin e tinka kurtit në institucion. Dhe me qënë se institucion jo nuk ishte tavolina ku ti ekspozonte në kushtet e duhura, ishte zoti Dorian Koqi, muzeo komptar, që në ndimoj me standat. Kështë që ata njërës që në vizitua në 7-10 vjetor të institucionit, kështë një shansë të shikonin si ishte veshë unaj në frashri dhe tinka kurti në filmin e parë shqiptarë. Sa të buren, dhe këto anë veshi që meritoj një muze më vete më pasë, dhe duhet me nduar diçka e tjilë. Shpresoj që pak nga pak, duke ishën që të gjithë ne identifikojmë të njëtat nevoja, shpresoj që pak nga pak të këtregojt vëmëndi e nevojshme në aspektin monetar, sepse specialistët i kemi, kostumet i kemi, ne mund të bëjmë këtë që. Me që kuptova unë janë projekte në vazhdim për këtë temë. Projekti aktual që keni ndërduar më jafërti? Një nga lajmet më të bukra që mund të ndaj me ju, është që momentalisht Shai Drori, restaurues Izraelit, ka pranuar që të restaur të skanoj pa lek, pro bono, tre filmat tanë. Pra tre filma shqiptarë shpresoj brënda aktiviti, debatiku, shpelaj piratve edhe dhe kja e kalit të kenë mundësin të rimasterizohen pra publiku jonë dhe publiku ndërkomtarë të ketë shansin e malë që të shikoj ata ashtu si që duhet të shien. Dhe ndërko edhe një gjithë tjetër që jam shumë e lumëtur, Ky bashkëpunim i vazhdushëm që ne bëjmë me arkivat ku do në botë. Dhe fakti që po i japim shansë kinematografi sonë të restaurohet, bëri që një film i shkurëtër i Dimitër Anagnostit për rjeci të shfajshet në galerin e artit të Washingtonit, të premten në datë 21 të këti muaj, së bashku me 21 filmat të tjerë më të mirë të restauruar nga arkivat e botës. Edhe kur vura rë jej, dhe kur vura rë, spotin që kishim bërë për këtë mini festival që do ultoj në përbot duke filluar nga Amerika, ata kishin zjellur segmentin e statujës në nga Shqipëri. E i dhe unë u emocionova, sepse prandaj duen të restaurojnë filmat se ata fitoj një jetë tjetër. Iri, stauroj punë në mbarë edhe në vazhdimësi. Kalendrojë shumë që ishe këtu, si gjithë longë në e sikur të kemi në studio, do të ridakojmë i sërish për këto tema ka që interesante, kemi rritur në fundër këtë dashmërish, falem të të gjithëve për vëmëndjen tuaj, do të qimi së bashku në programin e artëshëm, kalop shumë mirë. Falem të 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 të